kolegea kolegea ma kolegea uto mserika be uto ma uto কলেজে সময় হয়ে যাচ্ছে ওঠো মা উঠে মুখটা ধো ফ্রেশ হও ওকে উঠো মা উঠো আসো আসো মা কলেজে আসো আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আমি আবিদা সুলতানা নতুন আরেকটি ব্লগ দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদের সবাইকে আশা করছি আপনাদের আমার মতো আপনাদের প্রথম রোজাটা সবারই অনেক ভালো গিয়েছে তো যাই হোক আজকে নতুন একটা টুইস্ট আছে সেটা হচ্ছে আজকের ভিডিওতে বলতে পারেন মোস্ট অফ দ্য ভিডিও আমার হাজব্যান্ড আমাকে করে দিয়েছে কারণ আসলে আমার শরীরটা খুব খারাপ ছিল আর যেহেতু আজ আমাদের প্রথম রোজা ছিল ফার্স্ট আম্মুখে ছাড়া সো অনেক বেশি দায়িত্ব ছিল ঘাড়ের উপরে আমার মা হচ্ছে আমার কাজিনের সাথে একটু কুমিল্লায় গিয়েছে তো কি আর করব বলেন আম্মু না থাকলে সংসারে যা হয় যে সংসারের মাথা বা প্রধান বলতে পারেন সেই যদি না থাকে তো সব দায়িত্ব যেহেতু আমার উপরে ছিল আজ তো তারপরও আমার হাজব্যান্ড আকলিমা সবাই আমাকে অনেক হেল্প করেছে তো এরপর হচ্ছে সেহেরির পরে এখন বুটটা ভিজিয়ে দিয়েছি আর হচ্ছে এখন নামাজ পড়ে ঘুমিয়ে যাব হচ্ছে এখন সকালবেলা আমার হাজব্যান্ড যাচ্ছে একটু গাড়িটা ঠিক করতে গাড়ির অনেক কিছু চেঞ্জ করতে হবে তো আমি ওকে বললাম যে প্লিজ আমাকে একটু ভিডিও করে দিও কারণ অনেকেরই হয়তো বা হেল্প হবে যে গাড়ির কি কি চেঞ্জ করলে ভালো হয় বা কোথায় করলে ভালো হয় বা আমরা কোথায় করি তো এই জন্য ওকে বললাম তুমি ভিডিওটা করে নিও বাকিটা আসসালামু আলাইকুম সবাইকে কেমন আছেন আপনারা সবাই সবাইকে প্রথম রমজানের শুভেচ্ছা আমি আজ শুক্রবার বের হয়েছি গাড়িটা নিয়ে বিকজ গাড়িটার মোবিল চেঞ্জ করা লাগবে এয়ার ফিল্টার চেঞ্জ করা লাগবে এসি ফিল্টার চেঞ্জ করা লাগবে তো সাথে থাকুন আমার সাথে আমার সাথে থাকুন দেখুন আমরা কোথায় যাচ্ছি আমাদের আমার সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ আমরা যাচ্ছি এখন মহাখালী রসুল বদ মহাখালী রসুলবাদ থেকেই আমি সচরাচর মোবিল তারপর এয়ার ফিল্টার এইসব চেঞ্জ করে থাকি আমার একটা পরিচিত দোকান আছে ভালো সার্ভিস দেয় দ্যাটস ওয়াই হচ্ছে এখান থেকে চেঞ্জ করে থাকি আর আর হচ্ছে আমি যেই মোবাইলটা ইউজ করি গাড়িতে সেটা হচ্ছে মোবিল ওয়ানের সিনথেটিক যারা জানেন তারা তো দেখবেন আর যারা না জানেন তারা জেনে রাখুন কারণ সিনথেটিক মোবিলটা হচ্ছে ওই গাড়ির জন্য ভালো একবার গাড়ি চেঞ্জ করার জন্য একবার গাড়ির মোবিল চেঞ্জ করার পর তিন সাড়ে তিন হাজার ইজিলি চালানো যায় তারপরে চেঞ্জ করে ফেলাই উচিত কারণ আমাদের বাংলাদেশের যে জামজট যে অবস্থা এর থেকে বেশি চালালে গাড়ির ইঞ্জিনের উপর প্রেশার পড়ে তো সাথে থাকুন ধন্যবাদ আজ বলে শুক্রবার তাও রোজার প্রথম দিন রাস্তায় কি পরিমাণ জ্যাম সকাল বাজে হচ্ছে নয়টা ছত্রিশ আমি তো জাস্ট থান্ডার্ড বুঝতে পারছেন আপনারা সবাই এই দেখেন জ্যাম এটা হচ্ছে তিতিমুর কলেজের সামনে মেবি কোনো এক্সাম আছে শুক্রবারে তো অফিসিয়াল এক্সাম গুলো হয় বাট এটা আনএক্সপেক্টেড ছিল প্রথম রঞ্জন হিসেবে এই দেখেন আমার পাশে জ্যাম ছিল আমি মাত্র জ্যাম থেকে বের হয়ে আসলাম দেখেন আপনারা দেখেন অবস্থা স্টিল নাও জ্যাম জ্যাম আর জ্যাম এই যে আমি মহাখালী রসুলবাগ চলে এসেছি আমি যাব হচ্ছে এই দিকটায় দেখেন আপনারা এইখানে যে অটো পার্টস এর যে দোকানগুলো আছে ঠিক এই দিকটায় যাব সামনে থেকে ইউটার নিয়ে সাথে থাকুন এই যে এই যে আমরা চলে এসেছি দেখেন এইখানে চলে এসেছি আর আমি হচ্ছে এই মোবাইলটা এই মোবাইলটি ইউজ করি
এইখানে দেখেন আমি হচ্ছে হর্ন চেঞ্জ করেছি এটা দেখালাম হর্নটাও একটা কেটে গিয়েছিলো এর জন্য হেডলাইটও চেঞ্জ করতে হবে তো হেডলাইটগুলো হচ্ছে কেটে গিয়েছিলো এর জন্য হেডলাইটও চেঞ্জ করতে হবে এইখানে দেখছেন মোবিলের ফিল্টারটা খোলা হচ্ছে মোবিলগুলো এখন ফেলে দেওয়া হবে তো দেখতে থাকুন আপনারা এই যে দেখছেন এইটা হচ্ছে এয়ার ফিল্টার এয়ার ফিল্টারের অবস্থা খুব খুবই খারাপ অবস্থা কালো হয়ে গিয়েছে এবং এইখানে হচ্ছে এসি ফিল্টার চেঞ্জ করা হচ্ছে এসি ফিল্টার অলরেডি দেখছেন আপনারা অবস্থা খুবই খারাপ খুবই খারাপ এখানে দেখছেন মোবিল ঢালা হচ্ছে ইঞ্জিনে এই মোবিলটির মধ্যে তিন থেকে সাড়ে তিন লিটার থাকে তিন লিটার ঢাললেই হয় কারণ তেলের গাড়িতে তিন লিটার ঢাললে মোবিল চালানোর পর বেড়ে যায় একটু প্রায় হান্ড্রেড গ্রামের মতো অলরেডি দুপুর সাড়ে বারোটা বাজে তো এখানে আমাদের পেঁয়াজুর জন্য হচ্ছে ডাল ভিজানো হয়ে গেছে আর এরপরে হচ্ছে মুরগি ভুনা হবে আর মাছ ভুনা হবে আর কি তো রোজার মাসে আমাদের আসলে সবজি তরকারি একটু কমই লাগে কারণ আমরা মাছ ভুনা বা মুরগি ভুনাটা বেশি প্রেফার করি সবজিটা আসলে ভাবে খেতে চাই না এই আর কি চলেন আজকে আমরা সবাই মিলে তরমুজের জুস বানাই রোজার জন্য অনেক স্বাস্থ্যকর একটি জুস আজও আমাকে যে পরিমাণ সাপোর্ট দিয়েছে ভিডিওতে আসলে ওকে ধন্যবাদ না দিলে না অনেক খুবই কম হয়ে যাবে আর মানে সারা দিন আসলে আমি খুব বিজির মধ্যে ছিলাম মানে বাসায় যেহেতু সব অনেক ধরনের কাজ ছিল যেহেতু রোজায় আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতেই পারছেন তো আজকে যেহেতু প্রথম রোজা ছিল তো আজ দুই রকমের শরবত চাকা হয়েছিল আমাদের একটা হচ্ছে তরমুজের শরবত আর একটা হচ্ছে ট্যাঙের শরবত সো এই দুইটাই ছিল আজকে এখন আমরা ডিসিসি মার্কেটে আসলাম ডিসিসি মার্কেটে কোনো পার্কিং নেই দ্যাটস ফাই আমি রাস্তায় নেমে গেলাম নেমে এখন হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি ভিতরে এখানে একটি দ্রব্য মূল্যের তালিকা দেওয়া আছে রোজা উপলক্ষে এটা স্ক্রিনটা বসানো হয়েছে খুব ভালো লাগলো জিনিসটা দেখে এখন এটা কতটুকু মানবে সেটাই হচ্ছে দেখার বিষয় এখানে ইফতার বাজার দেখেন বুট আলুর চপ বেগুনি জিলাপি ডিম চপ চলেন আগে আমরা আমাদের জিনিসপত্রগুলো নিয়ে নিই তারপরে আর একটু দেখি কি কি আছে এখানে খেজুরও আছে দেখেন এখান থেকে গিয়েছে হচ্ছে ডিসিসির নিচ তলায় যেটা হোসেন বানিয়াতির দোকান এখানে সকল প্রকার আপনি হাতে ভাঙানো মশলাগুলো পেয়ে যাবেন আর আমাদের বাসার সকল ধরনের মশলা আমরা এই দোকানটা থেকে কিনে নিয়ে আসি মানে এক্সট্রা যেগুলো লাগে আর কি সেগুলো এখানে গরম গরম জিলাপি ভাজা হচ্ছে পিঁয়াজু গরম গরম জিলাপি আর পিঁয়াজু এখন চলেন একটু উপরে যাই দুই তালায় ডিসিসি মার্কেটের দুই তালায় একটু কাজ আছে যেই পাম্প ফলটা চাচ্ছি ড্রাই পাম্প ফল এটাকে বলা হয় ওইটা পাচ্ছি না ওইটা অলরেডি মার্কেট আউট অনেক দিন আগের থেকে বাট কিছু কিছু জায়গায় কিছু কিছু দোকানদাররা স্টক করে রেখেছিল ওগুলো শেষ হয়ে গেছে মেবি এই জন্য এখন কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না তো এখন দেখি দুই তালায় আমি যে দোকান থেকে মাসিক বাজার করি ওই দোকানে আছে কি না চলেন আমার সাথে 
আমি যে দোকানটা থেকে মাসিক বাজার করি সেটার নাম হচ্ছে মুনিবা ট্রেডিং এই যে অনেক ভিড় আজকে বোঝাই যাচ্ছে মনে হচ্ছে না এখানে থাকবে এরপরে কি হবে আমার ওয়াইফের আমি জানি না কারণ ও এটা খায় মাঝে দিনে একটা বা দুইটা মুখে দেয় এখন যেহেতু রোজা ইফতারের পর হয়তো বা তার লাগবে সে একটু করে দিবে এখন এই দুইটা বক্স শেষ হওয়ার পরে তারপরে কি হবে কেউ কিছু বলতে পারছে না কারণ এটা আসছে না কারণ হচ্ছে এল সি দিচ্ছে না ব্যাংক ব্যাংকে যারা থাকে তারা হচ্ছে এল সি দিচ্ছে না ব্যাংকের লোকেরা সরকার আমাদের মেনলি হচ্ছে আমাদের সরকার এল সি করতেছে করতে দিতেছে না করতে না দেওয়ার কারণে বাইরের থেকে যে প্রোডাক্টগুলো আমরা ইম্পোর্ট করি সেগুলো হচ্ছে আমাদের আসতে আমরা আনতে পারছি না কারণ এল সি এক্সেপ্ট হচ্ছে না হুন্ডির মাধ্যমে টাকা পাঠানো যাচ্ছে না কারণ হুন্ডিতে সবাই বিশ্বাস করে না কারণ এক্সজ্যাক্ট টাকায় এক্সজ্যাক্ট টাকাটা এক্সজ্যাক্ট জায়গায় যাচ্ছে কি না সেটা হচ্ছে মেইন ফ্যাক্ট টাকা আবার মাইর গেলে পুরো ব্যবসায় ধস নামবে এখন দেখি চলেন আরও কিছু ইফতার বাজার দেখাই যদি ইফতারের বাজার আমরা আমি এখন পাই তাহলে আপনাদেরকে দেখাবো চলেন আমার সাথে একটু ডিসিসিতে পাঠিয়েছিলাম কিছু কেনাকাটা মানে করতে হবে আমার সেই জন্য তো ওকে পাঠিয়ে এখানে আসলে আমি ইফতারটা রেডি করছিলাম প্রথমে দেখতেই পেয়েছেন যে আলুর চপের জন্য আলুরটাকে রেডি করছিলাম আর এদিকে হচ্ছে আকলিমাকে বলে দিয়েছিলাম ভ্যাশন তারপরে চালের গুঁড়ো আর কীভাবে কী করতে হবে যদিও আজ আসলে আমি কোনো ধরনের রেসিপি দেখাচ্ছি না কারণ এটা খুবই কমন একটা জিনিস এবং আশা করি সবার বাসাতেই সবাই জানে তো তারপরও কোনো এক সময় রোজার মধ্যে আমি ইনশাল্লাহ দেখিয়ে দিব কীভাবে আমি আমার ভ্যাশনটাকে রেডি করি এবং খুব যেগুলো একটু ফেটে গিয়েছে আপনারা দেখছেন এগুলো একটু সিল করে দিতে হবে এটা নর্মাল যেহেতু আমি পাউরুটিটাকে রুটির রুটির মতো বেলে নিয়েছি তো একটু ফেটে যাবে তো এটাকে একটু আবার সিল করে দিবেন তাহলেই হবে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ এটার পরের পরের স্টেপে যাওয়ার জন্য আপনারা অপেক্ষা করুন আর সেই বিখ্যাত অ্যারাবিয়ান স্যান্ডউইচ আসলে কি বলবো আমার মেয়ে কারো হাতে স্যান্ডউইচ মানে অ্যারাবিয়ানি স্যান্ডউইচটা খেতে চায় না আমরা যেই করি না কেন ওর কাছে ভালো লাগে না একমাত্র ওর পাপার হাতেই ভালো লাগে সো মেয়ের রিকোয়েস্ট রাখতে গিয়ে ও সময় বিকালবেলা আমার সন্ধ্যার দিকে আবার হচ্ছে তাড়াহুড়ো করে অ্যারাবিয়ান স্যান্ডউইচটা তৈরি করছিল আর এখানে হচ্ছে আমি বেসনটাকে খুব ভালো করে ফেটে নিয়েছিলাম কারণ এই ফাটানোর উপরে আসলে ডিপেন্ড করবে আপনার বেসনটা কী পরিমাণ ফুলবে কি ফুলবে না আর এর পাশে হচ্ছে এর পরে হচ্ছে আমি বুটটা বসিয়ে দিব যেহেতু ছোলা বুট ছাড়া ইফতার তো চিন্তাই করা যায় না আর এখানে হচ্ছে আমি ছোলা বুটের সাথে একটু সবুজ কালারের যে মটরশুটি হয় সেটাও দিয়ে দিই এটা আমরা ফ্রোজেন করে রেখে দিই যখন সিজন আসে আর এটা হচ্ছে বুটের মধ্যে দিলে খেতে খুব ভালো লাগে এই তো এখানে হচ্ছে আমি বুটটা বসিয়ে দিয়েছি তো আজকে তারা আসলে কোনো রেসিপি দেখাবো না আর খুব তাড়াহুড়া যেহেতু সময়ও চলে যাচ্ছে আমাদের মাত্র বুট বস বসেছে এখন আরও আলুর চপ রেডি করা হচ্ছে তারপর হচ্ছে আবার যে ডালের বড়া যেটা ওইটা করা তো বাকি আছে সো বুটের ক্ষেত্রে একটা ইনফরমেশন দিতে পারি সেটা হচ্ছে যে আপনারা ট্রাই করবেন বুটটা পুরোপুরি রান্না হওয়ার পর চুলাটা একদম কমিয়ে জাস্ট দশ থেকে পনেরো মিনিট এই যে এইভাবে চুলাটা একদম কমিয়ে দশ থেকে পনেরো মিনিট রেখে দিতে একটু পরপর নেড়ে দেন যদি সময় থাকে আর কি তাহলে দেখবেন বুটটা খেতে খুবই মজা হয় এবং মশলাটা মানে খুব ঘন হয় এবং অনেক মজা হয় তো এটা আমি আসলে একটা শিখেছিলাম এটা বাবুর্চির কাছ থেকে তো ভাবলাম এই টিপসটা আপনাদেরকে দিয়ে দিই আর আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পেয়েছেন যে আমি অলরেডি বুটের মধ্যে অল্প একটু সবুজ রঙের মটরশুটিও দিয়েছি এটার মধ্যে আর যে ক্যা কো করছে এটা হচ্ছে আমার হাজব্যান্ড আমি রুমের দরজা লাগিয়ে আসিনি এসি ছাড়া ছিল রুমে এই জন্য 
দুপুরে খুব বড় সড়ো ঝড় বৃষ্টি হয়েছিল এখানে গুলশানের সাইডে সো আমার নিম গাছটা পড়ে গিয়েছে তো ও গিয়েছে এখন রায়লা খালার সাথে দুজন মিলে এটাকে উঠিয়ে দিল পুরো ড্রামটা উল্টে পড়ে গিয়েছে আমি খুব অবাক হয়েছি যে এত ভারী ড্রাম কি করে পড়ল এরপর হচ্ছে এই তো সন্ধ্যার ঠিক আগ মুহূর্তে যেটা হয় প্রত্যেকের বাসায় ভাজা পড়া শুরু তো এখানে আসলে আমরা একে একে সব ভেজে নিচ্ছিলাম আর যেটা হয় আর কি মানে এই সময় খুব তাড়াহুড়ো লেগে যায় আর এরপর হচ্ছে আমার মেয়ের দায়িত্ব চলে এসেছে যে প্লেটগুলো বেড়ে দেওয়া তো প্রত্যেক রোজাতেই ওর দায়িত্ব থাকে যেরকম প্লেটটা বেড়ে দিবে আর হচ্ছে খেজুর ডিস্ট্রিবিউট করে দিবে সবার প্লেটে প্লেটে এটা আমি অনেক ছোটোবেলা থেকে ওকে শিখিয়েছি আসলে বাচ্চাদেরকেও ইনভলভ করা উচিত আমি সবসময় আমার মেয়েকে ট্রাই করি যে রোজার টাইমটাতে যখন আমরা ইফতার সার্ভ করি তখন যেন ও আমাদেরকে হেল্প করে বিভিন্নভাবে তাহলে হয়তো বা ওরাও শিখবে আর আমিও আসলে এভাবেই শিখেছি ছোটোবেলা থেকে আমার মা আম্মুকে দেখতাম তারপর আমার বোনকে দেখেছি আল্লাহর কাছে লক্ষ কোটি শুক্রিয়া এবং সেই সাথে আলহামদুলিল্লাহ যে আমাদের খুব ভালোভাবে আজকে প্রথম রোজা সম্পন্ন হয়েছে তো আশা করছি আপনাদের প্রথম রোজা খুব ভালোভাবে গিয়েছে তো সেই আশায় আজকের মতো আমি এখানে বিদায় নিতে চাচ্ছি যারা এখনও আমার চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ একটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন সেই সাথে বেল আইকনটি ক্লিক করতেও ভুলবেন না আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে ফেলেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্লিজ ভিডিওতে একটা লাইক দেবেন সেটা সাথে কমেন্টস করে জানাবেন কেমন হয়েছে ভিডিওটি এই আশায় আজকের মতো শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম